ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து சவ் சவ் கூட்டு பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா அரை டம்ளர் வந்து பூ எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பூ வந்து துருவின பூ எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் மூணு சின்ன வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அரைக்காய் சவ் சவ் காயை வந்து நீள நீளமாக மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து மிக்சியில் அரை பூவை தேங்காய் பூவை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த தேங்காய் பூ கூட தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகா உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அரைச்சி இந்த மாதிரி நம்ம தேங்காய் சட்னி அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே நம்ம குக்கரில் அவிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் காய் எல்லாமே ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு தேவையான அளவு கடுகு ஆட் பண்ண போகிறோம் கடுகு கொஞ்சோண்டு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சோண்டு இதெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சு வரதுக்குள்ளே கருகப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணி இதுக்குள்ளேயே சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வேக லேட் ஆகுங்கிறதுக்காண்டி முன்னாடியே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயிலேயே ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஒன்றரை ஸ்பூன் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்க கடலை பருப்பு அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல எண்ணெயிலெல்லாம் வறுத்து வரணும் இப்போ வந்து இந்த கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை பருப்பு நல்லா எண்ணெயிலே வறுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப கடுக்கடுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது நல்லா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறனால கடலை பருப்பு எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் ஸோ நல்லா இப்போ எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய்க்கும் தேவையான உப்பு இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயிலே நல்லா அந்த கடலை பருப்பு எல்லாம் வறுபடணும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற மாதிரி அளவுக்கு லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆனால் கூட போகுது அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி வதக்கி விட்டுக்கோங்க சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டிக்கோங்க இல்லைன்னா கருஞ்சிடும் இப்போது நம்ம நீள நீளமாக குத் குத்தியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சவ் சவ் காயை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காயையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எண்ணெயிலே லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் அப்படியே நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் மிளகாய் சீரகம் இது மூணும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டேஸ்ட்டையும் இதில் எப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் இருக்கிறது லைட்டாக அதில் தண்ணி வச்சு தலைச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியிலேயே தான் வேக போகுது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற போகிறது இல்லை அதை நல்லா அதனால் மிக்சிலேயும் இருக்கிறத வந்து நல்லா கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றி இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க உப்பெல்லாம் நம்ம போட்டாச்சு இந்த அதில் கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இப்போது இதை மூடி வச்சு சரியாக ஒரு விசில் மேக்ஸிமம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு விசில் விடுங்க நல்லா வேகணும் அதனால் ரெண்டு விசில் போதும் இப்போ ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எல்லா காயும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் காய் எல்லாமே சூப்பராக வெந்துருச்சு கடலை பருப்புமே நல்லா வெந்திருக்கு ரெடி நம்ம சவ் சவ் பொரியல் அதாவது சவ் சவ் கூட்டு ரெடிங்க இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்